時間通りか同志じお疲れだったようだな同志しわざわざこちらの方に来てくれたのかまあ一応リーダーを務めさせてもらっている身だなかなかの戦果だったようだなふん<笑>慰めは結構だ本来なら共和国との紛争が始まりあの男の隙を作れたはずそれがこの邸たらくだ<笑>しかしこの結果すらも我々にとって今後有利に働くあらゆるところでくさびを打ち込まれるリスクを意識させることでなアイスメイデンにもスケアクローにも読み切ることはかなうまい違いない早速次の一手の仕込みに取り掛かるとしよういよいよ我らの存在を世に知らしめるためにもな<笑>その調子だ無事だし戦争もなんとか回避できたしま情報局の連中が出張ってきたのは驚きだけど漆黒の高速飛行艇ラインフォルトの最新型か軍の偵察機や貴族や資産家の道楽に使われてるみたいだけどそのあたり心当たりはないのかしら<笑>本当にサラ様は鋭くて困ってしまいますよく私の気配にお気づきになりましたねよく言うわ半分くらい試してたくせにそれにちょっとばかり気配に心当たりがあったから。2年くらい前の事件とか2年前でございますかまあいいわそれよりも本当に知らないのね今の黒い高速飛行艇の出どころ残念ながら RF グループの製造記録には載っていない船のようですあくまで表面上ではですがいろいろあるみたいねまあいいわ私はこれから集落の方に顔を出すけどあんたの方はどうするのそうでございますわね大旦那様への挨拶もありますしご一緒させていただければ何よりもアリサお嬢様の驚くお顔も見られそうですしやれやれあの子も大変ねうん。
明日も期待してるわよ。パーフェクト。よく頑張ったじゃない。
アイスメーデンと恐れられているとは思いませんが<笑>きっとは彼女ではないがねだが彼女も含め全員よくやってくれている老海なる大貴族ども次大名門の古ダヌキを相手にそうですな我々も我々で腹をくくってことに当たる必要がありそうです<笑>そう言ってくれるとありがたい帝都ヘイムダル知事カール・レーグに使っかこちらこそエレボニア帝国政府最小ギリアス・オズボーン閣下ああだからこそ私も出向くというわけなのさ来月クロスベルで開かれる西ゼムリア通商会議通商とは言いながら実質西ゼムリアにおける初の国際会議と言ってもいい経済だけでなく安全保障を含めた総合的な議論が交わされるはずだなるほどだから原子クラスの方々が各国から参加されるんですねああカルバード共和国からはロック・スミス大統領レミフェリア公国からは国家元首であるアルバート大公そしてリベール王国からは女王代理のクローディア王太女主催地クロスベル自治州からはクロイス市長とマクダエル議長いずれも各国のトップかそれに準じる人間が参加する予定さその点エレボニアからは帝国政府代表のオズボーン最初ですがエレボニアの国家元首は皇帝である父上ですよねああだからこそ私のような一応皇族に連なる人間がついでについていくわけだ参加者の釣り合いを取るためにね一応だなんてでもやっと納得がいきました面目ないです兄上に教えていただくまでそんな事情もわからないなんてうん最近このままでいいのかと思ってしまうことがあるんです兄上に比べたらまるで勉強不足で力も規定も全然足りなくてこんな僕がいずれ父上の後を継いでもいいのかって<笑>同じようなことをリベールのクローディア殿下もおっしゃっていたよえ彼女も王太女という次期女王の立場を継ぐにあたり相当迷い悩まれたそうだしかし己の力不足を受け止めた上でそれでも前に進む決断をなさった我が弟にもそれと同じことができないとは決して思わない兄上ありがとうございます何よりも心強い言葉ですまあ君はもう少し自分のやりたいことをすべきとは思うね少しくらいわがままを言ってもバチは当たらないんじゃないか<笑>どうも勝負みたいで兄上が羨ましいです天意無法自由闊達に振る舞えてうーんあまり私のような人間を見習ってほしくはないんだがあとはそうですねオズボーン最小の力強さにもちょっと憧れてしまいますねうん昨年の帝国交通法の導入も反対勢力を押し切って強引に踏み切ったそうですがそれ以来動力者の事故が激減したとも聞いています父上の信頼が厚いのもうなずけますよねああ実際あれは素晴らしい施策だったとは思う帝都庁と協力してのキャンペーンなども見事だっただがもう兄様もセドリックもこんな昼間から政治談義なんてアルフィンおや女学院の授業はもう終わりなのかいええ下司祭の準備のため午前中で終わりましたそれよりもセドリックちょっと気真面目すぎるわ私たちの年で政治なんて背伸びもいいところじゃないいや僕たちも15歳なんだから早すぎるってことはないんじゃ
そんなことより宮殿のパーティーでもうちょっと大胆に振る舞いなさいダンスに誘われたくらいで真っ赤になるなんて情けないわお前それを言わないでよ<笑>あの時のセドリックはある意味大人気だったようだが母性本能をくすぐられたと霊嬢方が騒いでいたようだしまあそれは否定しませんけど姉の私より可憐だったと殿方も噂していたくらいですしさすがにそれは嘘だよね<笑>そういえばアルフィン君の方こそ今度の英雄会で一緒に踊る相手は決まったのかいそそうだよ自分だって公式行事でのダンスはずっと避け続けてるくせに<笑>それですかうん当てはあるのですけどうまく誘えるかどうかえこれは驚いたそんな相手がいたのかいこれは帝国時報あたりがいろいろと騒ぎ立てそうだなああアルフィンが公式行事でダンスなんてやっぱり次大名門あたりの子息だったりするの<笑>まだ秘密ですまあ貴族の方であるのは間違いないのだけどそうそう兄様実はこのアルフィンから提案したいことがあるのですが届いた手紙、うん、姫様に見つかったら大変なことになっていたかも愛犬初夏の子いかがお過ごしでしょうか<笑>相変わらず身内相手に堅いんですから7月中旬トリスタの町は初夏を迎え士官学院では学生服が夏服へと切り替わっていた俺たちもようやく学院のハードなスケジュールに慣れてきていた夏の盛りの前まだ暑すぎず過ごしやすく気持ちのいい日々そんな季節ならではの授業も先日から始まっていた。この授業はあくまで軍事推薦溺れないこと溺れた人間の救助蘇生法なども学んでもらうわ人工呼吸もそうだけどまずは
リーンとアリサあたりで試してもらおうかしらさ、さら教官冗談よ冗談でも、やり方だけは教えるからいざという時はためらわないように異性同士でも、同性同士だったとしてもね当然まあ、なんと言っても人命に関わることですしその辺りの講義が終わったら一度タイムを計らせてもらうわナウラ、手伝ってちょうだい承知した
には本気を出さないかラ,ラウラさんなんで決めつけるの見くびらないでもらおう力の使い方を見ればわかる先ほどのタイムそなたの本気ではないはずだまそれが礼儀じゃないソラここはあんたが生きてきた戦場とは違うわ共に競い合い高め合うための場所よそれくらいはもう分かってるんでしょ<笑>よしそれでは始めよう<笑>こ,こうしてみるとかなりの体格差だな。体格で勝負が決まるなら俺たちの方がタイムがいいはずだ多分筋肉と瞬発力の使い方が違うんだろう位置について始め着にしか見えなかったがいやわずかにラウラが先だったなうーん私も加わりたかったくらいだわ<笑><笑>さすがだね<笑>そなたの方こそなのにどうしていつも本気を出さない別にめんどくさいだけやはり我らは合わないようだな。